Shalom shalom. Karibu katika kipindi hiki cha The Light. Kwa majina naitwa Eva Samara na leo tuna somo zuri sana ambalo litakutoa kwenye giza na kukuleta kwenye mwanga. Na kama wewe bado huja subscribe hakikisha una subscribe ili kupata masomo yanayoendelea kulushwa katika chaneli yetu. Na nina hamasa kubwa sana kwa sababu kuna watu wamekuwa kiniuliza maswali mbalimbali mbali kupitia mitandao ya kijamii kwamba wewe ni nani, unafanya kitu gani? Labda kuna watu walikuwa wananifahamu zamani, walikuwa wanaona ninafanya vitu vingine, wananiona sasa hivi nafanya vitu vingine. Mtu anauliza je wewe ni pasta siku hizi umekuwa mchungaji? Mtu anauliza ulikuwa unafanya mazoezi zamani mbona ufanyi? Siku hizi umeacha kuishi kwa afya na vitu kama hivyo. Kwa ni mambo mengi ambayo watu wamekuwa wakitamani kuyajua kuhusu mimi. So tumeamua kipindi kinachokuja nitakuwa najibu haya maswali kwamba mimi ni nani, ninafanya nini, lakini tuna mambo mengi ambayo ni yamekuwa ya kwenye yakitokea kwenye maisha yangu ambayo nina uhakika kabisa kuna jambo kubwa ambalo utaenda kujifunza kupitia story yangu ya maisha. Kwa hiyo usikose kabisa kipindi kinachokuja. Kwa hakikisha una subscribe, hakikisha unawaambia wenzako watu wengine wa subscribe ili wasiweze kukosa kipindi kinachokuja. So Tunaendelea na somo la leo. Somo la leo ni zuri sana kama nilivyokuambia linakutoa kwenye giza na kukuleta kwenye mwanga. Somo linaitwa mtumwa. Unaweza ukaona najiuliza hii ni topic gani? Lakini pia unaweza kujiuliza, je, mimi ni mtumwa? Hilo ndio swali kubwa. Tukiwa tunaendelea kuji, tukiwa tunaendelea kuna hili somo, hakikisha wewe unajijibu hili swali, je, mimi ni mtumwa? Na cha kwanza kabisa ambacho nitakiongelea ni mtumwa ni nani? Mtumwa maana yake nini? Watu wengi tumeshalisikia ili, ili, ili neno na nitalielezea kutokana na kamusi inavyosema. Kamusi ya Kiswahili inasema mtumwa ni mtu ambaye ana, anatumikishwa na mtu mwingine bila ridha yake na bila malipo. Kwa tunaweza kusema kwamba mtumwa ni mtu ambaye hana maamuzi yake mwenyewe. Mtumwa ni mtu ambaye anapangiwa cha kufanya. Hawezi kujiamulia mwenyewe nifanye hiki au nisifanye hiki. Na unaweza uka, ukapata picha nzuri tuki, tuki, tunaposema neno mtumwa kutokana na zamani enzi za ukoloni. Wengi waliosoma historia watajua kwamba kulikuwa na watumwa. Hawa ni watu ambao walikuwa wako chini ya watu. Wanatolewa labda sehemu moja kwenda sehemu nyingine kutumikishwa. Kwa mtumwa ni mtu ambaye anafanya kazi ya mtu fulani tena kwa kwa kushurutishwa wakati mwingine kwa mateso na maangaiko mengi so somo letu la leo ni mtumwa na nimesha kuelezea mtumwa ni nani na hata pia ukisoma kwenye biblia tunaona wana wa Israeli walikuwa ni watumwa walipokuwa wanatolewa kwenye kule Misri walitolewa kwa sababu Mungu aliona wameteseka sana wametumikishwa sana kwao walikuwa wanatumikishwa katika nchi ya Misri kipindi cha farao kwa hiyo hiyo bado tunaona ni, ni maana ya mtumwa lakini leo tunaenda kujifunza zaidi ya maana hiyo na mimi huwa nasema mtu mtumwa au mtu yote ambaye ni mtumwa hana mafanikio ya kweli kwa nini hauna mafanikio ya kweli? Hauwezi kuwa na mafanikio ya kweli kama uko chini ya mtu fulani. Hauwezi kuwa na mafanikio ya kweli kama hauna uhuru wako mwenyewe. Hauwezi kuwa na mafanikio ya kweli kama unaishi katika hofu, katika maangaiko, katika mateso fulani. Watumwa wanaishi katika maangaiko, watumwa wanaishi katika mateso, watumwa wanaishi katika hofu fulani. Anakuwa hana uhuru ni kama amefungwa, anakuwa anatumikia kama kifungo fulani. Haleluya. So Mtumwa hawezi kuwa na mafanikio ya kweli. Na kwa nini nasema mtumwa anakuwa na maisha ya hofu, anakuwa na maisha ya mangaiko, anakuwa na maisha ya wasiwasi au anakuwa na maisha ya, ya mateso? Ukisoma ile Warumi nane tano Ukisoma Warumi nane tano inasema kwamba kwa kuwa amkupokea tena roho ya utumwa ile tayo hofu. Kwa roho ya utumwa inaleta hofu. Mtumwa yoyote atakuwa na hofu, atakuwa na wasiwasi, yani hana maisha yake mwenyewe. Na ndio maana ninasema hauwezi kuwa na mafanikio ya kweli kama wewe ni mtumwa kwa sababu mtu yote mwenye hofu anakuwa kama kwenye kifungo fulani. Na wakati huu au nyakati hizi watu wengi sana wanaishi kwenye maisha ya utumwa ila wao hawajifahamu. Hawajui kama wanaishi kama watumwa. Na hata na hata wewe unayenitazama unaweza kusema hiki kitu mbona hakipo? Utumwa ulikuwa ni zamani sio wakati huu. Yes, na ndio maana niko hapa kukuambia na kukupa mwanga fulani kuhusu mtu ambaye ni mtumwa. Mtumwa 
uh, wakati huu watu wengi sana ni watumwa ila hawajijui kama ni watumwa na hawajijui kama ni watumwa kwa sababu gani wana tafsiri ya utumwa ila ambayo nimeitafsiri ya zamani kwamba unakuwa chini ya mtu fulani unakuwa lazima uwe na mtu fulani anayekutumikisha kwa hiyo ninataka kukupa divination nyingine ya mtumwa au ninataka kukupa maelezo mengine ya mtumwa ambayo yatakuonesha kwamba nyakati hizi pia kuna watu ambao ni watumwa. Na wewe unaweza kusema kama ambavyo walisema Wayahudi. Wayahudi walisema katika ile Yohana 8 32. Kusoma Yohana 8 32. Yesu anawaambia, anawaambia Wayahudi kwamba tena mtaifahamu kweli nayo hiyo kweli itawaweka huru neno kuwaweka huru wakajiuliza wakaona kama ni, kwa nini tunaambiwa tu, tu tutawekwa huru wakati hatujafungwa ndio hilo swali ambalo unaweza ukao unajiuliza we wakati huu kwamba Yesu akawajibu katika ile Yohana 8:33 baada ya Yesu kuambia hivyo wao wakamjibu wakamwambia sisi tu uzao wake Ibrahim wala atujawa watumwa wa mtu wakati wowote nawe wasemaje mtawekwa huru kwa inawezekana wewe ni kama hawa watumwa. Unasema kwamba sisi hatuko chini ya mtu fulani. Mimi siko chini ya mtu fulani. Unawezaje kusema kwamba nitawekwa huru? Utawezaje kusema kwamba mimi ni mtumwa? Kwa hiyo Yesu pia alipata swali kama hilo ambalo unaweza kupia ukao unajiuliza wewe wakati huu. Na mimi nitakujibu vizuri tu kwamba wakati huu wengi wako kwenye utumwa wengi wanaishi wanaishi kwenye maisha ya utumwa na kipi ambacho kitakuonesha kwamba mtu fulani anaishi kwenye maisha ya utumwa kuna mambo mengi ambayo yatakuonesha kwamba unaishi kwenye maisha ya utumwa maisha yako kama yanakosa amani yamejawa hofu yamejaa mahangaiko yamejaa mateso ukimchunguza sana huyu mtu utagundua yeye ni mtumwa wa kitu fulani yani mara nyingi mtu anaishi kwenye hofu yeye ni mtumwa kutokana na kile kitu ambacho kinampa hofu ukiwa unaona una hofu ya jambo fulani una hofu na ugonjwa fulani una hofu na kitu fulani jua unakitumikia kile kitu unakiabudu kile kitu kwa namna moja ama nyingine kwa hiyo wewe ni mtumwa wa kile kitu utaelewa tu tunavyoendelea mbele utaelewa vizuri na kitu kingine ambacho kinaweza kukuonesha kwamba uko, uko kwenye utumwa ni matatizo mbalimbali ambayo yanawapata wanadamu kuna unaweza kuwa na tatizo la ndoa ndoa yoyote yenye matatizo ndoa yoyote ambayo ina maangaiko mengi ina vitu vingi ama na unaona ndoa haiko sawa watu wengi wako ambao wako kwenye hizi ndoa wanaishi maisha ya utumwa wengi sana lakini pia utaangai, utaangalia watu wengi ambao wako kwenye magonjwa utajua kwamba wanatumikishwa wana na ugonjwa utajua kwamba ni watumwa wa magonjwa ukiwa na ugonjwa fulani wewe ni mtumwa wa, 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 wa ugonjwa ninaweza nikakupa mfano mzuri sana hapo kwenye hapo kwenye ugonjwa ukiwa na kansa let's say una kisukari mala zote hauwezi kufanya unavyo ulivyokuwa unaishi zamani kabla hujawa na kile kisukari utakula sawasawa sawa na kisukari kinavyotaka ule ugonjwa unavyotaka utaishi sawasawa na ule ugonjwa unavyotaka. Tayari wewe unautumikia ule ugonjwa. Na ndio maana ninasema kipindi hiki kuna watu ni watumwa bado. Inawezekana umtumikie mtu lakini unautumikia ugonjwa. Wewe ni mtumwa. Huwezi kusema una mafanikio ya kweli. Kwa sababu pia fedha zako nyingi, mali zako nyingi zita, zitaenda kwenye ule ugonjwa. Ukiangalia tuseme ukiangalia kwenye Biblia, utaona kama kuna huyu mwanamke ambaye alikuwa na ishu ya damu ya amekana na, na, na tatizo la damu kwa miaka mbili. Kwa mwanamke anaweza akaelewa kiraisi kwamba huko unatokwa damu. Kwamba kila mwezi labda mwanamke anatoka damu. Lakini huyu mwanamke anatoka kila siku kwa miaka mbili. Utaona tayari huyu mtu yuko kwenye kifungo, tayari anakitumikia kile kitu. Maisha yake vitu vyote atakavyokuwa anavifanya vinategemea vina ule ugonjwa hawezi kutoka kwenda sehemu fulani, hawezi kufanya kitu fulani kwa sababu ya ule ugonjwa. Wewe anataka au wataki, kuna vitu atabidi asivifanye au kuna vitu itabidi avifanye. Kwa hiyo tayari ukiwa kwenye ugonjwa fulani, wewe ni mtumwa wa ule ugonjwa. Lakini pia ukiwa kuna matatizo fulani, let's say kuna watu wengine wanatumikishwa na mapepo fulani. Unakuta ana, laba anakifafa, unakuta ana, ana, ana kitu fulani ambacho kinakuwa kinamfunga. Ukiangalia kwenye Biblia ukisoma ile Marko tano, utaona kulikuwa na mtu ana mapepo machafu. Huyo mtu alikuwa anaishi milimani na makaburini. 
Kwa hiyo unaweza kuona kwamba hiki ni kifungo. Tayari huyu mtu ni mtumwa wa ili pepo bila yeye kujijua. Yaani kuna nguvu ambayo inamtumikisha hawezi kuishi maisha yake mwenyewe. Huyu ni mtumwa, hawezi kusema huyu mtu atakuwa na mafanikio. Hau, hawezi kuwa na mafanikio kwa sababu hayuko huru ni kuna nguvu nyingine ambayo inamdrive. Sio yeye lakini kuna kitu kingine ndani yake ambacho kinamdrive. Kwa hiyo tunarudi tena kwenye 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 tafsiri yetu ya utumwa kwamba utumwa ni mtu ambaye anatumikishwa na mtu au kitu bila ridha yake. Utaona kwamba hii nguvu inayomtumikisha huyu mtu inakutumikisha bila ridha yako. Kwa hiyo huu ni utumwa tayari. Kwa hiyo watu wengi wanaoishi kwenye magonjwa, watu wengi wanaosumbuliwa wana na nguvu za giza. Tunasema hawa watu wanaishi maisha ya utumwa, wao ni watumwa, wanavitumikia hivi vitu bila wao kujua. Inawezekana ile jina likawa ni baya. Usilipende kabisa kwamba mtumwa unaona ah mimi siwezi hata kama nina pepo hata kama kuna kitu kinanitumikisha lakini neno mtumwa no hiyo ndio tafsiri ya kweli mtu ambaye anatumikishwa na kitu mtu ambaye hawezi kuwa na maamuzi yake mwenyewe huyo ni mtumwa wa lile jambo lakini pia unakuta kuna tabia fulani ambayo inasukumwa ndani na nguvu fulani tunasema hizi tabia ni tabia laba dhambi fulani unakuta mtu ambaye ni mtu ambaye ni, ni mzinzi kuna mtu ni mzinzi sio kwa sababu anatamai anapenda kuwa mzinzi lakini kuna nguvu fulani ambayo inamtumikisha yeye. Kwa unapotumikishwa na hii nguvu ina maana hii uko kwenye huo utumwa utatamani usifanye lakini utajikuta unafanya. Uzinzi utakuharibia ndoa, uzinzi utaharibu maisha fulani. Kwa hiyo kuna kuna namna ambayo hauwezi kufanikiwa ukiwa unaishi kwenye maisha ya tabia fulani na maana huko kwenye utumwa wa jambo fulani. Lakini pia tukiangalia mtu ambaye ni mlevi ukisha kuwa mlevi au chochote ambacho kinakuwa kina addictive tayari huu ni utumwa labda unavuta sigara sana unakunywa pombe sana nimeona watu wengi wanaovuta sigara sana kuacha ni ngumu sana ina maana anatumikishwa na nguvu fulani ndani yake ambayo yeye hawezi kuicontrol wedha anapenda apendi atajikuta amefanya kitu fulani wedha apendi anapenda utajikuta tu ameangukia kwenye ulevi tayari kuna wakati mwingine anajikuta hata amekopa ili aende akanywe kwa hiyo tayari hiki ni kitu ambacho kinamtumikisha bila yeye kujua kwamba kinamtumikisha kwa hiyo yuko kwenye kwenye maangaiko yuko kwenye mateso yuko kwenye hofu hauwezi kufanikiwa ukiwa kwenye tatizo fulani ukiwa kwenye tabia fulani ukiwa kwenye utumwa wa kitu fulani hauwezi kuwa na mafanikio ya kweli kwa hiyo kwa, ku, kwa kuviangalia tu hivi vitu vichache unaweza kuona kwamba watu wengi sana wako kwenye maisha ya utumwa lakini hata unaweza kusema kwamba sasa hivi janga kubwa ni umaskini hata umaskini ni utumwa hata umaskini ni utumwa. Kuna vitu ambavyo unatamani kuvifanya lakini hautavifanya kwa sababu huna uwezo kuvifanya. Kuna, kuna watu itabidi watumikie, kuna watu itabidi wakuendeshe kwa namna fulani ili uweze kuishi kwa sababu tu ya umaskini. Kwa hiyo kama nilivyosema mwanzo matatizo mengi yanakuwa kama vile uko kwenye utumwa. Yaani unakuwa ni mtumwa wa yale matatizo. Ngoona dhani mpaka hapo wewe unayenisikiliza unaweza kuelewa utumwa ninaouongelea. Okay, kuna watu ambao wako kwenye utumwa kama tulivyosema, lakini kitu kingine ambacho nataka nikukumbushe, maandiko matakatifu yanaendelea kusema katika ile Yohana 8:8 34. 34. kusoma hapo 34 kwa sababu wale wa, wa Yahudi walimuuliza wakamwambia tutawekwa vipi huru wakati atu, atu, atuko chini ya mtu fulani, atu, atuko kwenye utumwa wa mtu fulani. Yesu akawajibu akasema amini amini nawaambia kila atendaye dhambi ni mtumwa wa dhambi. Anasema kila atendaye dhambi ni mtumwa wa dhambi. Wala mtu wala mtumwa akae nyumbani siku zote, mwana ukaa siku zote. Kwa hiyo utaona kwamba Yesu anasema mtu yoyote atendaye dhambi ni mtumwa wa ile dhambi. Matatizo mengi niliyoyataja yanakuja kutokana na dhambi kwa sababu haya matatizo yote ambayo tumeaongelea vitu vyote ambavyo tumevisema utumwa wote aina zote za utumwa ambazo nimeziongelea mara nyingi ni ibirisi adui yetu ibilisi adui yetu shetani yeye ndio anafanya nini anaviweka hivi vitu kwenye maisha ya watu 
Haleluya. Na ndio maana nikasema kwenye kwenye vipindi vilivyopita kwamba kuna 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 maandiko niliyataja Yohana kumi, kumi anasema mwivi haji ila aibe achinje na kuharibu ila Yesu alikuja ili tuwe na uzima na tuwe na utele. Kwa adui ndio anayeiba Ukiona ndoa yako inasumbua, ukiona kuna matatizo fulani unayo kwenye kwenye maisha yako, kuna tabia fulani unazo labda ni ulevi, ni uzinzi, hivi ni vitu ambavyo vinapandwa na adui, ni vitu ambavyo vinawekwa na shetani. Kwa hiyo shetani hawezi kuja kwenye maisha yako bila kum, wewe kumruhusu. Yaani shetani hawezi kukushambulia kwa namna yoyote ile, hawezi kuharibu maisha yako bila wewe kumruhusu. Na mlango mkubwa wa shetani anaoutumia, njia kubwa ambayo shetani anaitumia kuingia kwa binadamu au kuingia kwa mtu ni, ku, ni kupitia dhambi. Unapofanya dhambi, unapotenda maovu fulani, shetani anapata nafasi ya kukuingia. Kwa sababu wakati huo ukiwa unatenda dhambi au ukiwa unatenda ma, makosa fulani au, au ma, maovu fulani Mungu anakuacha. Ukisoma ile Isaya tisa, ukisoma ile Isaya tisa, moja mpaka tatu pale, inasema kabisa, maovu yetu na dhambi zetu zimetufarakanisha na Mungu. Mungu hataki kutuangalia kwa sababu ya yale maovu. Mungu ametuacha kwa sababu ya yale maovu na dhambi zetu. Kwa hiyo Mungu anapokuacha, unapoondo un, ule uso wa Mungu unapoondoka kwako, Mungu anapotoa mkono wake kwako, kuna Shetani anapata nafasi. Inakuwa ni rahisi kwa adui kuingilia kukupachikia vitu mbalimbali ambavyo wewe ambavyo vinaenda kuharibu maisha yako. Na ndio maana nikasema kwamba dhambi ni mlango mkubwa sana ambao unakuingizia unakuingizia matatizo mbalimbali. Mbali. Na ndio maana Yesu akasema uh, atendaye dhambi ni mtumwa wa dhambi. Kwa hiyo unapotenda dhambi unamruhusu adui kuharibu ndoa yako, unamruhusu adui ku, 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 kuharibu tabia yako, unamruhusu adui kukuingiza kwenye magonjo, unamruhusu adui kukuingiza kwenye tabia fulani kukuharibia maisha yako kabisa. Na uwezi kusema sasa una mafanikio. Watu wengi hawana mafanikio kwa sababu adui amekuja akavuruga ile system mzima ya maisha yake kupitia dhambi. Haleluya. Kwa hiyo na ndio maana neno linasema kwamba simpe ibilisi nafasi tunapompa ibilisi nafasi anatuingizia vitu hivi kwenye maisha yetu kwa tunaendelea kuwa watumwa wa dhambi fulani ambayo dhambi inaleta matatizo mbalimbali mbali kwenye maisha yetu haleluya kwa hiyo cha muhimu sana ambacho ni, ni kitakachokusaidia wewe ni kukaa mbali na dhambi ni kujitakasa kuomba toba kuishi maisha ya toba kuishi maisha ambayo ya, kila wakati unahitaji huruma za Mungu ili Mungu aweze kuhusika kwenye maisha yako ili Mungu asikae mbali na wewe ili Mungu ha, aweze ku play party kubwa katika maisha yako ili adui asipate nafasi haleluya kwa hiyo ni muhimu sana ku, ku, kuhakikisha kwamba kuna vitu fulani ambavyo hauvifanyi ili usiwe kwenye yale maisha ya utumwa. Haleluya. Na njia kubwa ya kuepuka utumwa ni kuacha dhambi au kuishi maisha ya toba. Kwa sababu hatuwezi kusema kwamba labda utaishi wewe utakuwa uta, utakuwa perfect muda wote hapana. Neno la Mungu linasema sisi tumetenda dhambi tumepungukiwa na utukufu. Wakati wote tunatakiwa tu kuishi maisha ya toba. Tumepewa nafasi nyingine ya kurudi msalabani. Hicho ndo kitu ambacho tunamfurahia Mungu ni kitu ambacho tunamshukuru Mungu na tunamshukuru Yesu kwa kutufia kwa ajili ya dhambi zetu. Haleluya. Kwa hiyo ni muhimu sana kuyatafakari, kuyachunguza maisha ya kwa ili uweze kutoka kwenye huo kwenye huo utumwa na ukisoma vizuri ma, ukisoma maandiko katika ile mm, warumi ukisoma katika ile warumi sita uh, kuanzia ile mstari wa tano utaona kabisa kuna mtu anaweza akasema kwamba mbona ukisoma biblia Yesu anarifaa kwamba na sisi ni watumwa wa Yesu neno linasema ni bora kuwa mtumwa wa haki kuliko kuwa mtumwa wa dhambi mtumwa wa dhambi analeta mauti Mauti ndo ipi sasa? Mauti ya ndoa, mauti ya uchumi, mauti ya afya, dhambi inaleta mauti. Kwa ukiwa mtumo wa dhambi, obviously au automatically kuna matatizo, utakuwa mtumo wa mambo mengi mabaya. Lakini ukiwa mtumo wa Yesu, unaingia kwenye utumo wa haki kwa sababu ni ndani ya Yesu peke yake ndipo kwenye uzima. Ndani ya Yesu peke yake ndio kuna haki. Kwa hiyo ukisoma maandiko kuanzia hiyo Warumi sita, ukisoma pale mwishoni anasema anasema kwamba tukisema kuanzia tusome kuanzia sita anasema hamjui ya kuwa kwake yeye ambaye mnajitoa nafsi zenu kuwa watumwa wake yani kwa Yesu sasa kuwa watumwa wake katika kumtii 
tunaupata utumwa wa haki kwa kumtii Kristo Yesu. Kun tunaupata utumwa wa haki kwa kutii kwa ku, kwa, ku, kwa kuyafanya mapenzi ya Mungu. Hu, uwezi kuyafanya mapenzi ya Mungu kama wewe unaishi katika dhambi. Haleluya. Kwa hiyo anaendelea anasema kwamba mmekuwa watumwa wake yule mnayemtii kwamba ni utumishi wa dhambi ule, uletao mauti au kwamba ni utumishi wa utii uletao haki. Kwa hiyo kuna utumishi wa dhambi unaoleta mauti na kuna utumishi wa haki unaoleta utumishi wa utii unaoleta haki. Kwa hiyo hapa ni wewe mwenyewe kuchagua. Unachagua ipi? Unachagua kuwa mtumwa wa dhambi ili uwe maisha yako yasiwe na mafanikio ya kweli, uwe mtumwa wa magonjwa, uwe mtumwa kwenye ndoa yako, uwe mtumwa kwenye afya yako mwenyewe, uwe mtumwa wa maisha yako mwenyewe au unachagua unachagua utumwa wa kumtii Kristo Yesu kuacha dhambi kuishi maisha ya haki kuishi maisha matakatifu ili uweze kuwa na mafanikio ya kweli kama tunavyosema kipindi hiki kipo kwa ajili ya kuleta nuru kwenye maisha yako maisha ya watu wengi yamekuwa na giza kwa sababu ya utumwa utumwa wa dhambi ambao umeleta uharibifu kwenye maisha ya watu kwa leo niko hapa kukukwambia kwamba hau kuku, kukusi na natamani nione unabadilika au kuna mabadiliko kwenye maisha yako kwa wewe kuamua kuwa mtii wa Kristo kuacha dhambi kuanza maisha mapya na Yesu ili uweze kuwa na mafanikio ya kweli mpaka hapo nadhani umeelewa ni wapi unataka kuangukia mara kwanza wakati tunaanza kipindi nilikwambia ukiwa una tukiwa tunaanza mpaka mwisho ujitafakari je wewe ni mtumwa unataka kutoka kwenye utumwa na wakati huu mimi na kuombea Mungu akupe neema ya kuweza kuchagua kuwa kwenye utumwa wa haki ambao ni utumwa katika Kristo Yesu ambaye atakupa mabadiliko ambaye atakupa mafanikio ambaye atakupa nuru ya kweli kwa hiyo mimi ninakusi kama unahitaji kubadilika kama unahitaji mabadiliko unahitaji mafanikio ya kweli hakikisha unatufuatilia kuna namba zitapita hapo kwenye screen yako. Tutumie message kupitia WhatsApp. Sema kwamba mimi nimesikiliza kipindi chenu na ninatamani sana kutoka kwenye utumwa nilionao, kutoka kwenye mahangaiko nilionayo, kutoka kwenye hofu nilionayo, kutoka kwenye mateso nilionayo, kutoka kwenye yale maisha ya kila siku ya vile vile, niingie kwenye maisha yenye nuru. Na sisi tutakuelekeza step by step ufanye nini? ili uwe kaa kwenye maisha matakatifu maisha ambayo yatakupeleka kwenye nuru. Mpaka hapo niwashukuruni sana. Mungu awabariki sana kwa, kuku, kwa kutusikiliza. Hakikisha una subscribe, hakikisha una share na wengine ili kufanyika baraka kwenye maisha ya watu wengine. Usikose kipindi kinachokuja. Nimekwambia ni kipindi ambacho ni kina ni very exciting, kitakufundisha mambo mengi na utabarikiwa sana. Ubarikiwe na karibuni sana. Be blessed.